பொறுப்பான அதிகாரப்பூர்வமான ஆக்கப்பூர்வமான அவர்களை சமூகத்தில் ஒரு பொருளாதாரத்திற்கான வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடிய திட்டங்களை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த திட்டங்களில் முதல் முறையாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து முதல்ல பேட்டி பச்சாவோ பேட்டி படாவோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாத்ருபோ வந்தனா சுகன்யா சம்ருத்தி யோஜனா சுகன்யா சம்ருத்தி யோஜனா வித்யா லக்ஷ்மி யோஜனா அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா அதுக்கப்புறம் இரண்டாவதாக மஹிலா இ ஹாத் அதில் ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா அதை பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மூன்றாவதாக ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் அதுக்கப்புறமா நான்காவது ஒர்க்கிங் விமென் ஹாஸ்டல் அதாவது வே வேலைக்கு செல்கின்ற பெண்களுக்கான விடுதிகள் பற்றின விஷயங்கள் அடுத்தது ஐந்தாவதாக ஸ்வதார் கிரக் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆறாவது ஸ்டெப்பு ஏழாவது வந்து நாரி சக்தி புரஸ்கார் இன்னும் பல வகையான விஷயங்களை நம்ம இன்னும் மேலே மேலே தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதில் முதல் முறையாக நம்ம இதில் பார்க்க போகிறது வந்து பேட்டி பச்சாவோ அண்ட் பேட்டி படாவோ அதாவது பெண் குழந்தைகளை காப்போம் பெண் குழந்தைகளை படிக்க வைப்போம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம பாரத பிரதமர் குழந்தைகளுடைய பெண்களுடைய எதிர்காலத்துக்காக அவர்களுடைய கருவறையிலேருந்து அவர்களுடைய படிப்பு மற்றும் அவர்களுடைய தொழில் வளர்ச்சி அவங்களுடைய சமூக பொருளாதார வளர்ச்சி இதை பற்றியெல்லாம் வந்து நிறைய சொல்லியிருக்காரு இதில் பேட்டி பச்சாவோல நீங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் எப்படி கல்லிப்பால் கொடுத்து குழந்தைகளுக்கு ச இது பண்ணாங்களோ ரேஷியோ அதாவது சதவிகிதம் பெண்களுடைய சதவிகிதம் வந்து ரொம்பவுமே குறைஞ்சி போச்சு அதனாலவே பேட்டி பச்சாவோன்ற ஒரு இது கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல அதில் மாத்ரு வந்தனா அதாவது தாய்மை விட்டுருக்கிற பெண்ம பெண்மணிகளுக்கு தாய் செய் நலத்துக்காக அந்த ஒரு அமைப்பை கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த ஒரு திட்டத்தை இதில் வந்து டாக்டர் முத்துலக்ஷ்மி ரெட்டி அவர்களுடைய திட்டம் வந்து இதில் முக்கிய முதன்மையாக இருந்துச்சு அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு ரூபாய் வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருந்தது இன்றைக்கி பனிரெண்டாயிரம் பதினெட்டாயிரம் வரைக்கும் இந்த கருவுற்ற தாய்மார்களுக்காக அவர்களுடைய தாய் செய் நல்ல திட்டங்களுக்காகவே அரசாங்கம் வழங்கி வருகிறது இதில் வந்து பனிரெண்டு வாரங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் அதில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு இரண்டாயிரமும் அதுக்கப்புறமா மூன்று மாதங்கள் முடிந்த பிறகு அவங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு இரண்டாயிரம் ஊக்கத்தொகையும் அதில் நியூட்ரி கிட் அப்படின்னு சொல்கிற போஷாக்கான தாய் செய் நல நலத்துக்காக அவங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்துக்காக வழங்கப்படுகிற ஒரு கிட் அது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான்காவது மாத முடிவில் அவங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு இரண்டாயிரம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு போஷாக்கான ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு நியூட்ரி கிட்டு அதோடைய மதிப்பு இரண்டாயிரம் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய டெலிவரி பீரியடுக்கு அப்புறமா அதாவது அவங்களுடைய நான்காயிரமும் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு தடுப்பூசி அந்த மாதிரி போடும்பொழுது ஒரு நான்காயிரமும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கு தாய்மார்களுக்காக வழங்கப்படுகிறது ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகள் பிறந்துட்ட பிறகு அவங்களுடைய வளர்ச்சிக்காகவும் அவங்களுடைய கல்வி வளர்ச்சிக்காகவும் அவங்களுடைய திருமண உதவித்தொகைக்காகவுமே ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு நலத்திட்டம் தான் வந்து பிரதான மந்திரி சுகன்யா சம்ருத்தி யோஜனா இந்த திட்டத்தில் வந்து எல்லா பெண் குழந்தைகளுமே அவங்க ஒரு பத்து வயதுக்குள்ளே இருக்கிற எந்த பெண் குழந்தையாக இருந்தாலும் எந்த வங்கிகளில் வேணாலும் அவங்க வந்து ஒரு கணக்கை வங்கி கணக்கை ஆரம்பிக்கலாம் இதில் குறைந்தபட்சம் ஒவ்வொரு மாதமும் ஆயிரம் ரூபாய் அவங்க டெபாசிட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு வங்கி கணக்கில் இன்றைக்கி போன வருஷத்துலேருந்து அதை வந்து ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாயாக குறைச்சிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம எல்லோரும் ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த தவணை முறையில் அந்த வங்கிகளில் அதாவது தபால் அலுவலகங்களில் இந்த கணக்கை வந்து அவங்க ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு ஒரு ஐம்பது பர்சன்டான ஒரு தொகையை வந்து சதவிகிதத்துக்கான அமௌண்ட்டு ஒரு தொகை தொகை வந்து அவங்களோட படிப்புக்காக எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து இருபத்தி ஓரு வயது அவங்களுக்கு முடிவடையும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த முழு தொகையும் கிடைக்கும் இதில் வந்து ஒரு நல்ல வட்டி விகிதமும் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஒரு குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு பெண்மணிகள் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு இந்த கணக்கை தபால் அலுவலகத்தில் அவங்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த சுகன்யா சம்ருத்தி யோஜனாவை பற்றி இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்தது அவங்களோட கல்விக்காக கல்விக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்யாலக்ஷ்மி அந்த போற்றலில் பார்த்தீங்கன்னா அருகாமையில் இருக்கிற வங்கிகளில் ஒரு மூன்று வங்கிகள் அவங்க தருவாங்க அந்த மூன்று வங்கிகளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கான படிப்புக்கு செலவு என்ன இருக்கோ அதை ஏற்றுக்கலாம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக பெண் குழந்தைகளுக்கான வட்டி விகிதங்கள் ரொம்பவுமே குறைச்சி கொடுத்துருக்காங்க 
ஒன்றரை சதவிகிதம் அதே மாதிரி ஆண் குழந்தைகளுக்கு இரண்டு சதவிகிதம் ஸோ இந்த முறைப்படி இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்கின்ற அனைத்து பெண் குழந்தைகளுக்கும் படிக்கிறதுக்கான அவங்களுடைய கல்விகள் மேல் கல்வி மேல் படிப்புக்கான ஒரு நல்ல ஒரு தொகையை வந்து அவங்க இந்த மூலயமா அடைய முடியும் அருகாமையில் இருக்க வங்கிகளை அணுகினா இவங்க இந்த வித்யாலட்சுமி போர்ட்டல் மூலயமா அவங்க வந்து இந்த கல்விக்கான ஊக்கத்தொகையாகவோ இல்லை அவங்களுக்கான கடன் வசதிகளையும் பெற முடியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மகிலா இ ஹேத் மகிலா இ ஹேத் அப்படின்றது ஒரு ஆன்லைன் ம மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டாயிரம் தயாரிப்புகள் பெண்களுக்காக இதுக்கு வந்து குறிப்பாக ஒரு மொபைல் நம்பர் இருந்தாலே போதும் அவங்களுக்காக தனியாக ஒரு அலுவலகமோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்க தேவையில்லை அதனால் இந்த இ ஹேத் மகிலா இ ஹேத் அப்படின்றது வந்து பெண்களுக்கான போர்ட்டல் இதில் அவங்களுடைய மொபைல் நம்பரை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய தயாரிப்புகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய ஆடை அணிகலன்கள் இல்லை ஆபரணங்கள் இல்லை ஒரு சின்ன குடிசை தொழில்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு அகர்பத்தி அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயங்களாக இருந்தாலும் அவங்க என்ன தயாரிக்கிறாங்களோ அதை வந்து இந்த இ ஹேத்தில் ஒரு முப்பது நாட்களுக்கு அதை வந்து அவங்களுடைய போர்ட்டலில் வச்சுருப்பாங்க இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு போர்ட்டல் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கோடிக்கணக்கான அம் தொகையை வந்து செலவழிக்க நேரிடும் பட் இது வந்து ஏழை எளியவர்களுக்காக ரொம்பவும் ஒரு வரப்பிரசதமாக இருக்குன்னே சொல்லலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கான அந்த தயாரிப்புகளை முப்பது நாட்கள் அதில் வைத்திருப்பார்கள் டிஸ்பிளேல அப்போது அது வந்து யார் வாங்கணும் யார் விற்கணும் அப்படின்றத அவங்க பார்த்துக்கலாம் இதில் கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான மக்கள்கள் அதை வந்து தொடர்ந்து இதனால் பயனடைந்துட்டு வராங்க அதில் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நீங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுருக்கோம் நம்ம பிரதம மந்திரியினுடைய ஒரு பிரதானமான ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் இதை நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு கல்லூரிகள்லேயும் ஆகட்டும் பள்ளிகள்லேயும் ஆகட்டும் குழந்தைகள் எதையெல்லாம் வந்து ஒரு இன்னோவேஷனாக அதாவது ஒரு புதுமையான விஷயங்களை கொண்டு வராங்களோ அந்த மாதிரி குழந்தைகள் அந்த மாதிரி கல்லூரிகளில் இருக்கிற அவங்களுக்கு வந்து இன்குபேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு அடை காக்குற மாதிரி அவங்களுடைய என்ன தொழிலை சார்ந்து அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க என்ன புதுமைகளை கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க அதை எப்படி கொண்டு போக போகிறாங்க அப்படின்றத வந்து ரொம்ப அவங்கள வழிகாட்டி கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு நல்ல விஷயமா இது இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக பத்து கோடியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு கோடி வரைக்கும் கூட அந்த மாணவர்களுக்கு அந்த ஸ்டா ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிற அந்த திட்டத்தில் வழிவகை சேர்ந்துருக்காங்க இதில் குறிப்பாக குழந்தைகள் வந்து அந்த மாணவர்கள் எந்த மாதிரி ஒரு துறையை தேர்ந்தெடுக்க போகிறாங்க அதுக்கான முழுக்க முழுக்க அதை எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அதை எப்படி வழி நடத்தி கொண்டு போகணும் அதுக்கான லைசன்சிங் அதையெல்லாம் எப்படி பெறணும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கான அந்த நிதி உதவி எப்படி வரணும் இதை பற்றியெல்லாம் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த திட்டங்கள் மூலயமா பல லட்சம் மாணவர்கள் வந்து பயனடைந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐந்து லட்சம் பள்ளிகளும் ஒரு பத்து லட்சம் குழந்தைகளும் இதில் பயனடைந்திருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதாவது ஒரு வழிகாட்டியாக ஒரு திருப்பு முனையாக இருக்குதுன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த என்டர்பிரினியர்ஸ் அதாவது ஒரு தொழில் முனைவோர்களுக்கான முக்கியமான இன்னொரு ஒரு திட்டம் நல்ல திட்டம் அது வந்து ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இதில் குறிப்பாக ஆதி திராவிட பழங்குடி இன பெண்களுக்காக அவர்கள் என்னெல்லாம் வந்து தொழில் சார்ந்து என்னெல்லாம் செய்ய போகிறாங்க அப்படின்றத பற்றி இந்த ஒரு திட்டத்தில் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா பத்து கோடியிலேருந்து ஒரு கோடி வரைக்கும் எந்த விதமான ஒரு கொலாட்ரல் அந்த மாதிரி இல்லாமல் மக்களுக்காக ஒரு சேவை செய்யறதுக்காகவே இந்த ஒரு திட்டம் இருக்குது இந்த திட்டத்தில் நீங்கள் பயனடையணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இணையதளத்தில் ஸ்டாண்ட் அப் மித்ரா அல்லது உத்யாமி மித்ரா அப்படின்ற நீங்கள் போற்றல் மூலிமா நீங்கள் போனீங்கன்னா இந்த வணிக தொடர்பான பெண்களுக்கான குறிப்பாக பழங்குடி மற்றும் ஆதி திராவிடர் பெண்களுக்கான தொழில் முனைவோர் நலத்திட்டம் அதில் உங்களுக்கு தேவையான பண உதவியும் நிதி உதவியும் கண்டிப்பாக அரசு செய்யறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க நிறைய பெண்மணிகள் இதன் மூலயமா பலனடைஞ்சிருக்காங்க அடுத்தது குறிப்பாக நீங்கள் மூன்றாவது நம்மளுடைய திட்டத்தில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டென்டர் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் 
இந்த ஒன் சப் ஸ்டென் சென்டர் ஸ்கீம் அதாவது ஓஎஸ்இ அப்படின்றது ஒரு குடையின் கீழ் நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையுமே கொடுக்கக்கூடியது தான் வந்து இந்த ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்கிறது குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா பெண்கள் வந்து அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியில் வரணும் அப்படின்னாலே கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க அப்படியும் மீறி அவங்க ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அது வந்து ஒரு வீட்டில் ஒரு கொடுமை நடக்குது இல்லை வெளியில் வெளியில் அவங்க வேலை செய்கின்ற இடத்துல ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை பற்றி அவங்க வெளியில் வந்து பேசுகிறதுக்கு தயங்குவாங்க உடனடியாக ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் அதாவது காவல் நிலையத்தையோ இல்லை ஒரு நீதித்துறையோ அணுகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு குற்ற உணர்ச்சியும் இல்லை ஒரு பயமும் வந்துடுது ஸோ இந்த ஒரு பயத்தை அவங்களுக்கு போக்கி இதை வந்து சக்கி சென்டர்னு கூட சொல்கிறாங்க சக்கி அப்படின்னா அவங்களுக்கே தெரியும் ஃப்ரெண்ட்லி ஒரு நண்பனை போல் ஒரு தோழியை போல் இது வந்து அந்த பெண்களுக்கு உதவுது இப்போ இந்த ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் ஸ்கீமில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்களுக்கான ஒரு ஒரு தற்காலிகமான ஒரு இரு இருப்பிடமாகவும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நிதி நீதி வழங்கும் ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பாகவும் அவங்களுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் அதாவது அவங்களோட மனநிலையை பொறுத்து என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு நம்ம ஆலோசனை வழங்கலாம் அப்படின்றத பற்றியும் ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சர் அதாவது ஒரு தோழியை போல் ஒரு நண்பனை போல் அவங்க எளிதாக அணுகக்கூடிய ஒரு வகையில் இந்த ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் ஸ்கீம் அப்படின்றது இருக்குது இது வந்து குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு தமிழ்நாட்டுக்காக முப்பத்தி ஆறு இடங்களில் அமைத்திருக்காங்க இது போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து தான் ஆரம்பித்திருக்கிறது இதில் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம சென்னையில் தாம்பரம் செங்கல்பட்டு இங்கே ரொம்ப நல்லபடியாக நடந்துட்டுருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சி இந்த மாதிரி இடங்கள்லையும் இருக்குது இப்போது இப்போதைக்கு ஒரு ஆறு சென்டர் நமக்கு இருக்குது இன்னும் முப்பத்தி ஆறு சென்டர்ஸ் வந்து நமக்கு வர வேண்டியிருக்கு இதில் முக்கியமாக இதை பெண்கள் வந்து ஒரு விஷயத்துக்காகவும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்காகவும் ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் அலையாமல் ஒரே இடத்துலையே அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையுமே அமைத்து கொள்வதற்கு ரொம்பவும் உதவியாக இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய நான்காவது நலத்திட்டத்தில் பார்க்க போகிறது ஒர்க்கிங் உமன் ஹாஸ்டல் அதாவது டபிள்யூடபிள்யூஹெச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெண்கள் வேலைக்கு செல்வதற்கான ஒரு விடுதி தங்கும் விடுதி இந்த விடுதியை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை ஏன்னா மக்கள் வந்து ப்ரைவேட்டாக போய் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் சிட்டியில் ஒரு இருக்கிறாங்க நகர்ப்புற மக்களுக்கும் கிராமப்புற மக்களுக்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்குது அதாவது அவங்களுடைய வாழ்கின்ற வசதிகள் அது எல்லாமே வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போது இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்கள் வந்து தன்னுடைய சுயமாக அவங்களுடைய சொந்த காலில் நிற்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க தன்னுடைய வீடை விட்டு அவங்களுடைய குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்து ஒரு இடத்துல தங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அவங்களுக்கு ரொம்பவும் பாதுகாப்புன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த பாதுகாப்பை கருதி தான் வந்து இந்த டபிள்யூடபிள்யூஹெச் அதாவது பெண்களுக்கான வேலைக்கு செல்லக்கூடிய பெண்களுக்கான தங்கும் விடுதியை வந்து நம்மளது அரசாங்கம் அமைத்து கொடுத்துருக்குது இதில் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி எட்டு இப்போ வரைக்கும் நடந்துட்டுருக்கு இன்னும் பதினான்கு விடுதிகளை அமைக்கிறதுக்கான வழிவகையும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது இந்த ஆண்டு கடைசிக்குள்ளே முடியறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இதில் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இதில் சேருவதற்கான தகுதி பெண்களுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஒரு இருபத்தி ஐந்து ஆயிரம் அல்லது பதினைந்தாயிரம் வந்து கிராமப்புறங்கள்லேயும் நகர்ப்புறங்களில் வந்து இருபத்தி ஐந்து ஆயிரம் சம்பளம் வாங்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இதில் குறிப்பாக இவங்களுக்கு நகர்ப்புறங்களில் முந்நூறு ரூபாய் வாடகையும் கிராமப்புறங்களில் இருநூறு ரூபாய் வாடகையும் இவங்களுக்கு இருக்குது மற்றபடி இவங்களுடைய உணவு மின்சாரம் இது எல்லாமே வந்து பகிர்ந்து அவங்க கட்ட வேண்டும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பில் தான் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க இதில் குறிப்பாக வந்து அவங்களுடைய சம்பளம் அதாவது அவங்க வாங்குகின்ற அந்த ஊதியத்தில் வந்து பதினைந்து சதவிகிதத்துக்கு மேலே அந்த ரெண்ட் அதாவது அந்த வாடகை அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லாமலும் இதிலே வந்து இந்த வேலைக்கு போகின்ற பெண்களுக்காக டே கேர் குழந்தைகள் காப்பகம் அதுவும் இருக்குது ஸோ அதுக்கான தகுதி அதுக்கான கட்டணம் பார்த்திங்கன்னா ஐந்து சதவிகிதம் மட்டுமே வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்ததில் பார்த்திங்கன்னா ஐந்தாவதாக நம்முடைய பாரத பிரதமருடைய நலத்திட்டத்தில் ஸ்வதார் கிரக் 
அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க இந்த ஸ்வதார் கிரக் அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய பாலியல் வன்கொடுமையாகட்டும் இல்லை ஒரு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற வீட்டில் நடக்கின்ற கொடுமைகளாகட்டும் இதை மாதிரி பெண்கள் பல விதமான கொடுமைகளுக்கு ஆளாகிறாங்க அவங்களுடைய வேலை செய்கிற இடத்துலையோ இல்லை அவங்களுடைய பள்ளி கொடுங்கள்லையோ இல்லை அவங்களோட சமூக இடத்துலையோ என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் நடந்தாலும் அவங்க வந்து உடனே யோசிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஒரு தற்கொலை பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பாங்க ஸோ இதை வந்து தடுக்கிறதுக்காகவே இந்த மையங்கள் ஸ்வதார் கிரக் அப்படின்ற மையங்கள் வந்து ரொம்பவும் உதவி பண்ணுது இதில் அவங்களுக்கான கவுன்சிலிங் தராங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையை மறுபடியும் அவங்க சீரமைச்சிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அவங்களுடைய வாழ்க்கையை இரண்டாவது முறையாக அவங்க வாழ்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இதில் பல வகையான ஒரு நூற்று கணக்கான ட்ரைனிங் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த ட்ரைனிங் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க கவுன்சிலிங் பண்ணுறாங்க மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது மருத்துவ முகாம்கள் மூலிமா அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் உதவி செய்ய முடியும் அப்படின்லாம் பார்க்குறாங்க அதில் குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்கள் அதில் இருக்கவங்க வந்து ஒரு வருடம் வரைக்கும் தங்கலாம் அதாவது பதினெட்டு பதினாறு வயதுலேருந்து பெண்களை வந்து இங்கே எடுத்துக்கிறாங்க இதில் குறிப்பாக ஒரு வருடம் ஒரு வருடம் வரைக்கும் அவங்க தங்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க அதாவது அவங்களுக்கு யாருமே வந்து இல்லை அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் இல்லை சமூகத்தில் எங்கேயுமே அவங்களுக்கு பாதுகாப்பான ஒரு இடம் இல்லை தங்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அவங்களுக்கான இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு அவங்கள வந்து ஒரு அடுத்த மூன்று வருடங்கள் வைத்திருக்கிறாங்க அதாவது ஐம்பத்தைந்து வயதுக்கு மேலே இருக் இருக்கவங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அவங்க எங்கே போவாங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்கள வந்து ஒரு முதியோர் இல்லத்தில் பாதுகாப்பான ஒரு இடத்துல சூழலில் அவங்கள வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலைமை இதில் இருக்குது இதில் கு குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்கள மறுவாழ்வுக்கு அவங்கள தயார் பண்ணுறாங்க அடுத்த நம்மளுடைய பெண்களுக்கான நலத்திட்டத்தில் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து சப்போர்ட் ஃபார் ட்ரைனிங் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இதில் நூற்று கணக்கான வாய்ப்புகளுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறாங்க இதில் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா மூன்று வாரங்கள்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் வரைக்கும் இருபத்தி ஐந்து பேர் கொண்ட ஒரு குழு எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு எல்லாமே பயிற்சியாளர்கள் நேராக அங்கே போயிடுறாங்க அதில் வந்து வீடியோ ப்ரொடக்ஷன் இல்லாட்டி ஒரு கணினி நம்மளுடைய ரிப்பேர் பண்ணுறது அதை பழுது பார்க்கும் பணி இல்லாட்டி நம்மளுடைய ஒரு மொபைலை வந்து எப்படி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பழுது பார்க்கறது இதை போல் நிறைய சொல்லலாம் அதில் வந்து நீங்கள் ஃபுட்டு ஹேண்ட்லூம் அந்த மாதிரி நம்மளுடைய தையல் கலை இது மாதிரி என்னென்ன கலைகள் எல்லாமே இருக்கும் அந்த கலைகள் எல்லாமே வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு இதில் வந்து இதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க இந்த பயிற்சியாளர்களுக்கான கட்டணத்தை முழுக்க முழுக்க நம்மளுடைய அரசாங்கமே ஏற்றுக்கொள்கிறது அவங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட்டும் வழங்கப்படுகிறது சான்றிதழும் வழங்கப்படுகிறது இது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளையும் தர்றதுக்கான முழு முயற்சியிலையும் நம்மளுடைய திட்டங்கள் நலத்திட்டங்கள் வழிவகுக்குது இது மூலிமா ஒரு பெண் வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம நிமிர்ந்து நிற்க முடியும் அப்படின்றத பொறுத்து தான் வந்து இந்த அமைப்புகள் நடந்துட்ருக்கு இந்த நலத்திட்டங்கள் இந்த நலத்திட்டங்களை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இண்டிவிஜுவலாக அதாவது ஒரு தனி மனிதனாகவோ இல்லை ஒரு குழு அதாவது ஒரு ட்ரஸ்ட் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு அமைப்புகளோ சேர்ந்து இந்த ஒரு ஸ்டெம் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராமை நடத்தலாம் இந்த பயிற்சியாளர்கள் எல்லாருமே வந்து கவர்மெண்ட்டால் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படுகிறார்கள் ஸோ இதில் நிறைய பேர் நிறைய மக்கள் பெண்கள் பலனடைந்திருக்கிறார்கள் அடுத்து நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிறது வந்து நாரி சக்தி புரஸ்கார் இப்படி பெண்கள் கருவலையிலேருந்து கல்லறை வரைக்கும் என்னெல்லாம் வளர்ச்சிக்கு அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு நலத்திட்டங்களை நமது பாரத பிரதமர் வழங்கியிருக்கிறாரோ அதே போல் அதில் சிறந்து வழங்கக்கூடிய சிறந்து விளங்கக்கூடிய பெண்மொழிகளுக்கு பாராட்டுதலையும் அவர் மறக்கலை ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்திரீ புரஸ்கார் அப்படின்னு முதல்ல சொல்லப்பட்டது இப்போ வந்து அது நாரி புரஸ்கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து முக்கியமாக நம்மளுடைய அரசாங்கத்தில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அ உயர்ந்த ஒரு பட்டம் விருது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த விருதுக்கான ஒரு லட்சம் ரூபாயும் வழங்கப்படுகிறது இரண்டு தனியான பெண்மணிகளுக்கும் ஆறு குழுமமாக இருக்கின்ற ஒரு பெண்கள் சார்ந்து நடத்தக்கூடிய வணிக வியாபாரங்களோ அந்த மாதிரியான அமைப்புகளுக்கு இந்த புரஸ்கார் வழங்குறாங்க அடுத்த சில தன் நலத்திட்டங்களை பற்றி நம்ம அடுத்தடுத்த ப்ரோக்ராமில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த்